Lad os forestille os, at vi er på et meget mærkeligt casino med nogle underlige spil. Vi går op til et bord, og på bordet ligger en tom pose. Fyren, der styrer bordet, siger, jeg har nogle glaskugler her. Tre grønne og to orange. Og så kaster han dem ellers ned i posen. Der er, der er tre grønne, tre grønne og to orange. To orange. Og så siger han, vi skal spille spil, hvor I skal kigge væk, stikke en hånd ned i posen, mærke lidt rundt på glaskuglerne, tag en, og hvis I får to grønne kugler i træk, vinder I en krone. Hvis I får to grønne kugler i træk, så vinder I en krone. Vi skal altså stikke hånden ned i posen, og hvis vi tager to grønne i træk, en af gangen, vinder vi en krone. Så vinder vi en krone. Okay, det er, det, det, er, det, det er selvfølgelig ikke så meget, men hvis vi fortsætter længe nok, så kan vi vinde mange penge. Vi spørger ham fyren, hvor meget det koster at prøve, og det koster 35 øre. Det er altså et ret billigt casino, det her. Nu er spørgsmålet så, er det klogt at gå med i spillet? Vi skal kun se, om vi kan tjene penge på det. Giver det mening at spille det? Og lad os udregne nogle sandsynligheder. Hvad er sandsynligheden for, at den første kugle er grøn? Hvad er sandsynligheden for, at den første er grøn? Grøn. Hvor mange mulige udfald er der i alt? Der er fem kugler, og sandsynligheden er lige stor ved dem alle. Der er altså fem mulige udfald. Tre af dem er grønne, så tre opfylder betingelsen. Der er altså tre femtedele chance for, at den første er grøn. Tre femtedele chance for, at den første er grøn. Hvis vi starter med en grøn, er vi stadig med i spillet. Vi vil dog gerne vinde. Både den første og den anden skal være grøn. Hvad er sandsynligheden for, at både den første og den anden er grønne? Og vi skal jo lige give for grøn her. Måske tænker vi først, at sandsynligheden ved kugle nummer to er den samme. Så skulle vi gange 3 femtedele med 3 femtedele, og det giver 9 over 25. Det er jo ret let. Men hvad gør vi med den første grønne kugle? Vi lægger den jo ikke ned i posen igen bagefter. Når vi tager den anden kugle, kommer antallet af grønne kugler tilbage i posen jo an på, hvad vi tog første gang. Vi tager kuglen op af posen og lægger den på bordet. Vi lægger den ikke tilbage igen. Begivenhederne er altså ikke uafhængige. De er afhængige. De er afhængige. Begivenhed nummer 2 er afhængig af begivenhed nummer 1. Begivenhed nummer 2 er afhængig af begivenhed nummer 1. Det kommer an på, hvad vi træk i begivenhed nummer 1. Hvis vi trækker en grøn i første træk, er der ikke længere tre grønne tilbage i posen, så er der kun to tilbage. Sandsynligheden for at trække to grønne er altså lige med sandsynligheden for at trække den første grønne gange, gange sandsynligheden for at trække endnu en grøn. Endnu en grøn. Givet, vi træk en grøn i første forsøg. Den her lodrette streg betyder givet. Givet betyder, at vi går ud fra det. Hvad er sandsynligheden for, at den anden kugle er grøn, givet den første kugle er grøn? Hvis den første kugle er grøn, så er der fire, så er der fire og ikke fem mulige udfald tilbage. To af dem opfylder betingelsen. To af dem er grønne. Vi skal gange de to begivenheder og sandsynligheder sammen. Sandsynligheden for, at den første er grøn, er tre femtedele. Hvad er sandsynligheden for, at den anden er grøn? 
Der er en kugle mindre i posen. Vi trak jo en grøn i første forsøg. Der er kun to tilbage nu. Der er kun to grønne tilbage nu. 3 femtedel gange 2 fjerdedel. 2 fjerdedel det samme som en halv. 3 femtedel gange en halv. Det er lige med 3 tiende dele. Og det er det samme som 0,30. Det er 30 procent. Der er altså 30 chance for at trække to grønne kugler i træk. Og lad os nu vende tilbage til spørgsmålet. Bør vi spille spillet? Hvis vi spiller spillet mange gange, er der gennemsnitligt 30 chance for at vinde en krone. 30 chance for at vinde en krone. Det er altså 30 gange 1 krone. Det er det er 30 øre. 30 øre. Hvert spil giver derfor gennemsnitligt 30 øre, når der er 30 chance for at vinde en krone. Er det så smart at betale 35 øre for at vinde 30 øre? Nej. Vi bør holde os fra det her spil, hvis vi gerne vil tjene penge. Vi kan tænke over, om vi vil spille spillet, hvis vi lægger den grønne kugle tilbage i posen igen efter første træk. Måske kan det være, at vi så gerne vil spille spillet.